ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೇ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ನಾವು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಮೇ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣವ ನಡೆಯಿತು ಅಂದು ಭಾರತವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪೋಕ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಹಂಸ ಮೂರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಅದೇ ದಿವಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ತ್ರಿಶೂಲ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಮೇ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೈನಾ ಜಪಾನ್ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗುವಂಥ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿಯವರೇ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿದೆ ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈ ಎರಡೂ ದಿವಸವನ್ನ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿವಸವನ್ನ ಏನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂದೋಡಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿವಸದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅದೇ ನೀರಿನಿಂದ ನಾವು ಕೃತಕ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕೃತಕವಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೃತಕ ಎಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಅದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರನ್ನ ವಿಭಜಿಸಿ ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾ
ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಅದರ ಮಧ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಇಂಧನ ಇಂಧನದ ಇಂಧನದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೂರ್ಯ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಶಕ್ತಿ ನೀರನ್ನ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಅಹ್ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ವೈಪರೀತಿ ಆಗುವ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳನ್ನ ಹೊರಸುಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಾವು ಈಗ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಬಳಸಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಾಗುವ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಸ್ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳನ್ನ ನಾವು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸೌಲಾರ್ ವಿಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ ಇದೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಈಗ ನಾವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಎಷ್ಟತ್ತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ಡ್ ಕಾರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪವರ್ಡ್ ಕಾರ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಹ್ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಐದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟವ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳನ್ನ ಹೊರಸುಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಕೊನೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗಾಗ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮರತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಮೇ ಬಿ ನಾನ್ ನೂರು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಈಗಲಿಂದ ನಾವು ನವೀಕರಿಸಬಹುದ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮನು ಮನುಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಐಡಿಯಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಈ ಆ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಳಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಹ್ ಅನಿಲಗಳೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥರ್ಮೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪೀಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಂದನೇ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೀಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಂದನೇ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಿಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಂದನೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಲೋಕಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಮೇನ್ಲಿ ಏನು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂದಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್
ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಟ್ ಮೈನ್ಲಿ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಿಥಿಯಂ ಬಟ್ ಎರಡು ಅಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೈನ್ಲಿ ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಚೈನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಆ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ವಿ ಕೆನ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ ಅದರ ಲೀಥಿಯಂ ನ ನಾವು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟನ್ ಲೀಥಿಯಂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಲೆಸ್ ಅವನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೀಥಿಯಂ ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಥವಾ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏರ್ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಧನದ ಬಿಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾದ್ರು ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ತಂತ್ರ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವುದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಗೇನ್ ನಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಇದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಮೋನಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈಗ ಹೆಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಟು ಅಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಷ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಯ್ತಾ ಎನಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಈಗ ರಷ್ಯಾ ವಾರೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಆಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ರಷ್ಯಾ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್
ನೀರನ್ನ ಈಗ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕರೀತ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋಟೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿ ಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಇಂದಾನೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೇಲಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ನವರು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೆಗ ಮೆಗ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಚುಲಿ ಅದರಿಂದ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದಾರೆ ಈವನ್ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಈಗ ಓಮಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಯು ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅವರು ಯು ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಟೂ ಗೀಗ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಯು ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿನ್ ಇಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಆ ರೀ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಫೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೇಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಮೈನ್ಲಿ ನಾವು ಜನರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಈಗ ಟೊಯೋಟಾ ಮಿರಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರಾಯ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಜಪನೀಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏ ನೋಡಿ ಮೇ ಬಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಈಗ ಐದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾವು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾವು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಆ ತರ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸೆಂಡ್
ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಆ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೀ ವಾಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಪೀಪಲ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋ ಅಥವಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಬಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನೂ ಬರ್ ಬರಬೇಕಿದೆ ಈಗ ನಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಯೋಮಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗಳು ನೀಡಿದೀರಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಲುಪೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ದಿನ ದಿವಸ ಈ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ತುಂಬಾ ಹೇರಳವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಏ ನಾನೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಆ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೈಲಿ ಐ ಮೀನ್ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪರಿಣಿತ ಪರಿಣಿತಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಒಂದೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೀಪಲ್ ಎ ಐ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆ ತರ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ ವಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಯೂಶಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಲೈಕ್ ಸೇ ಒನ್ ಡೇ ನಾವು ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಲ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ರಾದರ್ ವಿ ಕೆನ್ ಆಟೋಮೇಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹೊಸದು ಈಗ ಒಂದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ನಮ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಈಗ ಇನ್ನು ಹೌ ಕೆನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ನ
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವ್ ಏನು ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವರೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚಸ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಡೇಟಾ ಅವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಡಿ ಎಫ್ ಟಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಡೇಟಾನೇ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೂರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೂರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ನೂರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಲಿ ಗೈಡೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಲೈಕ್ ಸೈ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಇಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟೆನ್ ಎ ಇದು ಹತ್ತು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಇವು ಹತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಈವನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಟ್ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದಿನದ ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿಯವರ ವಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗಿ ಅದ್ಭೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿವಸ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ